எந்த ஒரு நாட்டின் அல்லது நகரத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் வர்த்தக விருத்திக்கும் மிக முக்கியமான தேவை நல்ல போக்குவரத்து முறை நம்மை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு தரை வழியாக கொண்டு செல்ல இப்போது பல வகையான பொது போக்குவரவு வழிகள் உண்டு தனிநபர் போக்குவரத்துக்கான வாகனங்களுள் முக்கியமானது கார் அதனை பெருமளவில் பிரபலப்படுத்தி கற்காலம் பொற்காலம் என்பது போல் உலகுக்கு கார் காலத்தை அறிமுகம் செய்த ஒரு கார் ஜாம்பவானைத்தான் நாம் சந்திக்கவிருக்கிறோம் அவர்தான் அமெரிக்காவின் கார் உற்பத்தியில் மிகப்பெரிய உந்து சக்தியாக விளங்கி தனது பெயரிலேயே உன்னதமான கார்களை உலகுக்கு தந்த தொழிலதிபர் ஹென்ரி ஃபோர்ட் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை முப்பதாம் தேதி அமெரிக்காவின் மிச்சிகன் மாநிலத்தில் ஒரு வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தார் ஹென்ரி ஃபோர்ட் ஆறு பிள்ளைகளில் அவரே மூத்தவர் அவர் குடும்பத்திற்கு மிகப்பெரிய பண்ணை இருந்தது மற்ற பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு சிறுவர்களைப் போல ஃபோர்டும் தம் இளமை காலத்தில் அவர்களது பண்ணையில் பல்வேறு வேலைகளை செய்தார் ஆனால் அவருக்கு பண்ணை வேலை சலிப்பை தந்தது நகரும் பாகங்களை கொண்ட பொருட்களின் மேல் அவருக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டது சிறிய வயதிலேயே கடிகாரங்களை பழுது பார்க்க கற்றுக்கொண்டார் ஒருமுறை பண்ணையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது நீராவியால் இயங்கிய ஒரு டிராக்டர் வாகனம் மெதுவாக ஊர்ந்து செல்வதை கவனித்தார் அந்த கணம்தான் போக்குவரவு வரலாற்றை மாற்றப்போக்கும் கணமாக அமைந்தது ஏனெனில் அப்போதே அவரது மனத்தில் பயணிகள் வாகனம் உதித்தது பதினாறு வயதான போது ஃபார்ட் குடும்பத்தை விட்டு டெட்ராய்ட் நகரத்தில் ஒரு கனரக தொழிற்சாலையில் வேலைக்கு சேர்ந்தார் மூன்று ஆண்டுகள் பயிற்சி பெற்ற பிறகு மீண்டும் மிச்சிகன் திரும்பினார் அந்த காலத்தில் புழக்கத்திலிருந்த நீராவி இயந்திரங்களின் மீது அவருக்கு ஆர்வம் ஏற்படவே அந்த இயந்திரங்களை இயக்குவதிலும் அக்கு அக்காக கழற்றி பழுது பார்ப்பதிலும் நேரம் செலவிட்டார் அதே நேரம் பண்ணைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய எரிவாயுவில் இயங்கும் பல்வேறு இயந்திரங்களை உருவாக்கினார் அவருக்கு முப்பது வயதான போது சிக்காகோவில் நடைபெற்ற ஒரு கண்காட்சியில் பெட்ரோலில் இயங்கிய தண்ணீர் பம்ப் ஒன்றை கண்டார் அதை ஏன் ஒரு வண்டியில் பொருத்தி பார்க்க முடியாது என்று சிந்தித்தார் அதே ஆண்டு தாமஸ் அல்வா எடிசனின் நிறுவனத்தில் நூறு டாலர் சம்பளத்துக்கு தலைமை பொறியாளராக சேர்ந்தார் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பெட்ரோலில் இயங்கும் ஒரு காரை உருவாக்க அயராது உழைத்தார் ஃபார்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு மே மாதம் பல்வேறு உதிரி பாகங்களையும் பழைய உலோகங்களையும் கொண்டு தன் வீட்டின் பின்புறம் இருந்த ஒரு செங்கல் கூடாரத்தில் தனது வாகனத்தை வடிவமைத்தார் மணிக்கு பத்து மைல் மணிக்கு இருபது மைல் என இரண்டு வேகங்களை தரக்கூடிய இருவேறு வார்பட்டைகளை வடிவமைத்து பொருத்தினார் ஆனால் பிரேக் கிடையாது அதனை பின்னோக்கியும் செலுத்த முடியாது அதற்கு குவாட்ரி சைக்கிள் என்று பெயரிட்டார் பார்ப்பதற்கு சைக்கிள் போலிருக்கும் ஆனால் நான்கு சக்கரங்களும் ஓர் இருக்கையும் கொண்டிருக்கும் ஆர்வமாக அதை ஓட்டி பார்க்கலாம் என்று முற்பட்ட போதுதான் கூடாரத்தின் கதவு சிறியதாக இருந்ததை அவர் உணர்ந்தார் தன் கண்டுபிடிப்பை உடனே சோதிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் ஒரு கோடரியை எடுத்து செங்கல் சுவற்றை இடித்துவிட்டு அந்த வாகனத்தை வெளியே கொண்டு வந்தார் அவரது வாகனம் சாலையில் வலம் வந்தது ஃபார்ட் அகமகிழ்ந்து போனார் தொழிலியல் உலகில் அது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு அவர் மிச்சிகனில் ஃபார்ட் மோட்டோ கம்பெனி என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கினார் அமெரிக்கா பறந்து விரிந்து கிடப்பதால் ஒரு காலத்தில் கார்களுக்கான தேவை நிச்சயம் அதிகரிக்கும் என்று நம்பிய ஃபார்ட் கடுமையாக உழைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு மாடல் டி என்ற காரை உருவாக்கினார் செல்வந்தர்கள் மட்டுமல்ல சாமானியர்களும் கூட காரை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவரது அடிப்படை விருப்பமாக இருந்தது அதனால் காரின் விலையை மிக குறைவாக வைத்திருக்க தயாரிப்பு செலவுகளை கவனமாக பார்த்து கொண்டார் அப்போது அந்த காரின் விலை என்ன தெரியுமா வெறும் ஐநூறு டாலர் தான் தற்போதைய நவீன கார்களின் முன்னோடியான அந்த மாடல் டி வாகனம் ஆயிரக்கணக்கில் விற்பனையாக தொடங்கியது பதினெட்டே ஆண்டுகளில் பதினைந்து மில்லியன் கார்களை விற்றது ஃபார்ட் நிறுவனம் ஃபார்டின் தொலைநோக்குமிக்க தலைமையின் கீழ் அந்த நிறுவனம் அபரிமிதமான வளர்ச்சி கண்டு உலகின் மிகப்பெரிய செல்வம் கொழிக்கும் தொழிலதிபராக அவரை உயர்த்தியது ஃபார்ட் புரட்சிகரமான இன்னொரு காரியத்தையும் செய்தார் ஊழியர்களின் நலனை பெரிதாக மதித்ததால் அவர் சம்பளங்களை கூட்டி வேலை நேரத்தை குறைத்தார் அப்போது ஒன்பது மணி நேரம் வேலை செய்தால் இரண்டு டாலர் முப்பத்து நான்கு காசு சம்பளம் ஃபார்ட் என்ன செய்தார் தெரியுமா இருந்த சம்பளத்தை இரட்டிப்பாக்கி 
ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்ச சம்பளம் ஐந்து டாலர் என்று அறிவித்தார் மேலும் வேலை நேரத்தை ஒரு மணி நேரம் குறைத்து எட்டு மணி நேர வேலையாக்கினார் பல பொருளியல் நிபுணர்கள் அவரது அந்த நடவடிக்கையை எள்ளி நகையாடினர் ஆனால் ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்ததால் உற்பத்தி திறன் பெருகி நிறுவனம் அபரிமித வளர்ச்சி கண்டது வாழ்வில் செல்வம் கொழித்த அளவுக்கு அவரது மனத்தில் கருணையும் ஊற்றெடுத்தது டிசன் இன்ஸ்டிடியூட் என்ற அமைப்பை உருவாக்கி பல்வேறு சமூக நல பணிகளுக்காக தன் சொத்தில் பெரும் பங்கை செலவழித்தார் அந்த தொழில் மேதை போரை அறவே வெறுத்த அவர் முதலாம் உலக போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர விரும்பி ஐரோப்பாவுக்கு பயணமும் மேற்கொண்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தாறாம் ஆண்டு தனது மகன் ஆட்சல் ஃபார்டின் தலைமையில் ஃபார்ட் ஃபவுண்டேஷன் என்ற உன்னத அற நிறுவனத்தை தோற்றுவித்தார் ஹென்ரி ஃபார்டு அந்த அற நிறுவனம் உலகம் போற்றும் பல உன்னத அறப்பணிகளை மேற்கொண்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு எதிர்பாரா விதமாக மகன் ஆட்சல் இறந்து போனதால் தானே ஃபார்ட் நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் ஃபார்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி அவர் தமது எண்பத்தி நான்காவது வயதில் காலமான போது ஃபார்ட் ஃபவுண்டேஷன் எனப்படும் உலகின் ஆக பெரிய அற நிறுவனத்தை விட்டுச் சென்றார் வாழ்வில் செல்வம் சேரும் போது சுயநலமும் சேர்ந்து கொள்வதை பலமுறை சந்தித்திருக்கிறது வரலாறு ஆனால் போக்குவரவு துறையில் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செய்து செல்வந்தரான ஃபார்ட் மிகப்பெரிய சமூக கடப்பாட்டை காட்டினார் சமூக நலத்திற்காக தன் சொத்தை வாரி வழங்கினார் வாகனம் ஒட்டிக்கொண்டே இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் ஃபார்டுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் ஏனெனில் அவரது ஆய்வுகளும் சோதனைகளும் வியர்வையும் தொலைநோக்கும்தான் உங்களது வாகனத்துக்கு பின்னால் இருப்பவை சமூகம் மேம்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு உழைப்பவர்களுக்கும் வசதி வரும்போது அதே சமூகத்திற்காக வாரி வழங்குபவர்களுக்கும் வானத்தை வசப்படுத்துவது வரலாற்றின் கடமை